Salah satu moda transportasi paling sering dipakai di Indonesia adalah kereta api. Tingkat akurasi dan kenyamanan menjadi faktor mengapa kereta api menjadi salah satu pilihan terbaik bagi para pengguna transportasi umum. Namun ada kalanya perjalanan kereta api terhambat karena ulah para oknum yang menerobos palang perlintasan kereta api. Tak jarang aksi itu menyebabkan korban jiwa dari pihak pelaku maupun pihak lainnya. Selain itu dalam Undang-Undang nomor 22 Pasal 296, para pelaku juga diancam sanksi hingga 3 juta rupiah jika ketahuan menerobos palang perlintasan kereta api. Namun sanksi dan bahaya tersebut tak pernah menimbulkan efek cerah bagi para pelaku. Seperti dalam tayangan berikut ini yang membahas tentang para oknum pengendara yang menantang maut dengan menerobos palang pintu kereta api. Seorang pemotor menantang maut dengan menerobos palang perlintasan kereta api yang mengerikannya lagi. Tak hanya berhadapan dengan satu kereta api, pemotor itu terjebak di antara dua kereta api yang melaju kencang. Warga yang melihat aksi pemuda tersebut sudah berupaya memperingatinya. Namun teriakan warga tak diindahkan. Pemotor tanpa helm itu akhirnya berhenti di antara dua kereta api yang melaju kencang. Aksi tak patut juga dilakukan pemuda satu ini. Pemotor ini hampir tertabrak kereta api setelah terjatuh usai menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup. Terlihat dalam video yang beredar, palang kereta api Cikampek telah diturunkan, namun beberapa motor malah nekat menerobos jalur kereta. Pemotor satu ini kehilangan keseimbangan dan jatuh di jalur kereta. Beruntung ia selamat lantaran segera bangun saat kereta api melintas. Seorang ibu lolos dari kecelakaan maut usai terjatuh di jalur kereta api di Cikampek, Karawang. Pemotor wanita itu tiba-tiba terjatuh saat menerobos palang perlintasan, padahal kereta api akan segera melintas. Beruntung beberapa orang segera sigap menolong emak-emak tersebut hingga selamat dari kecelakaan, meski motor sang ibu hancur terseret kereta. Gara-gara tak sabaran, emak-emak ini nekat angkat palang perlintasan kereta api. Nampak dalam video yang beredar, seorang wanita pemotor membawa cukup banyak barang di motornya, berusaha menahan palang perlintasan. Diketahui aksinya itu dilakukan lantaran dirinya sudah terlanjur masuk ke jarur kereta api, sementara palang perlintasan sudah tertutup. Sejumlah pemotor nyaris saja terhantam kereta api usai terobos palang perlintasan di stasiun Cimindi, Kota Cimahi. Nampak dalam video rekaman amatir, 
tiga buah motor menerobos palang pintu perlintasan usai sebuah kereta api melintas. Namun sebuah kereta api lagi datang dari arah berlawanan dan tiba-tiba melintas. Beruntung ketiganya berhasil menyeberangi jalur sesaat sebelum kereta api melintasi jalur tersebut. Hanya dilakukan oleh warga sipil, kendaraan aparatur negara juga pernah terciduk menerobos jalur kereta api. Dua bus berwarna abu bertuliskan TNI Angkatan Laut, ketahuan menerobos jalur kereta api di kota Malang, Jawa Timur. Terlihat dalam video yang beredar, para pengemudi memilih berhenti di belakang palang pintu kereta api. Namun dua bus TNI AL ini malah melintas, padahal kereta api tanpa gerbong dari arah kota lama menuju stasiun Malang sudah membunyikan klaksonnya. Akibat terobos palang pintu kereta api, dua mobil dan satu motor ringsek tertabrak kereta api. Peristiwa tersebut terjadi di desa Cikampek Kota, Kecamatan Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Menurut keterangan petugas kepolisian, pemotor dan dua pengendara mobil itu nekat melawan arus dan menerobos perlintasan. Tiga kendaraan itu lantas tertabrak. Petugas kemudian segera membawa korban yang terluka ke rumah sakit terdekat. Inilah video detik-detik sebuah mobil Nissan X-Trail menerobos palang pintu kereta api dan menabrak penjaga perlintasan kereta api. Mobil berwarna abu itu mengebut dan menabrak komuter lain, rute Tangerang, Jakarta. Sebelumnya pengemudi mobil bernama Edi, 58 tahun, sudah diperingatkan oleh penjaga perlintasan bernama Ujang untuk berhenti lantaran kereta akan segera lewat. Namun peringatan tersebut dihiraukannya, malah penjaga perlintasan ditabrak hingga terpental. Mobil itu pun kemudian tertabrak komuter lain hingga ringsek. Akibat kejadian itu, Ujang langsung dilarikan ke RSUD Cengkareng untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.